वेलकम टू मारुफ नाइनटी नाइन आज के प्रश्न नहीं आलोचना करब ये प्रश्न हे एक बिक्रय व्यवसायी एखे पी हो दुखित पी किऊ आर ये तीन टी पन्न्य बिक्री करें तो ये एक मैट्रिक्स दिसे पी पन्न्य किऊ पन्न्य आर पन्न्य एवं एम आर एन आम एन कथा क्योंकि हमारे प्रश्न उल्लेख नहीं समस्या नहीं नम्बर प्रश्न कर पी किऊ आर द्रव्यर प्रति बिक्रय मूल्य आढ़ाई टाक एक टा पचिस पैसा और एक टाक पंचाश पैसा है तब एम ओ एन बजारे मोट आय मैट्रिक्स सहजे निर्णय कर तम मैं ये एम एन इन देवाई शाड़ीटा हे एम बजार और यहाँ हे एन बजार यहाँ हे पी प्रोडक्टर तलिका एट किर प्रोडक्टर ए ख नम्बर प्रश्न करतीष्ठान मोट मुनाफा बेर करो जदि एकक उत्पादन बे एक टाक आशी पैसा एक टाक बीस पैसा और शुद्ध आशी पैसा है तेल दुईटा प्रश्न कर एक नम्बर प्रश्न और एक ख नम्बर प्रश्न तो प्रथम समाधान करी समाधान कर चेषा करी समाधान समाधान तो मन करी धरि मन करी इन धरि लिखल मन कर लिखले हो धरि जे उत्पादन मैट्रिक्स ए मन करो उत्पादन मैट्रिक्स हे ए तेने लिखते धरि उत्पादन उत्पादन मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए एन ए समान लिखते परि ये ये प्रश्न दी एक हज़ार दस हज़ार दुई हज़ार अठारो हज़ार छः हज़ार बीस हज़ार आठ हज़ार तो यहाँ टाके मैट्रिक्स आकार लिखते परि दस हज़ार दुई हज़ार अठारो हज़ार छ्रिक्स सैन द्वारा आब्ध कर मैट्रिक्स सैन आब्ध कर ले मैट्रिक्स हो ग तो ये उत्पादन मैट्रिक्स ए आर एखे और एक जिन लिखते हो दाम मैट्रिक्स दाम दाम मैट्रिक्स तो उत्पादन मेट्रिक्स लिखल दाम मेट्रिक्स बी धरल बी तो दाम मेट्रिक्स एक ऊपर नीच कर लिखी दुई टाक पंचाश पैसा एक टाक पचिस पैसा और एक टाक पंचाश पैसा मन कर दाम मेट्रिक्स एन जो जो ये उत्पादन मेट्रिक्स ए एवं दाम मेट्रिक्स बी है तो एक खूब छोट और स्वाभाविक सूत्र सबा जानी से मोट आये प्रश्न कि बेर करते बोलते बजारे आय मेट्रिक एमओ एन बजारे आय मेट्रिक्स सहाजे निर्णय कर तमें एम बजारे आय एन बजारे आय ए दुईटा आय हमें बेर करते कि जो आय बेर करब ते जान कि जानी जो मोट आय समान मोट आय मोट आय समान हे मोट विक्रय एकक जेहतु ये टोटल दाम नाई विक्रय एकक इंटू दाम मैं हमें कत पन्न्य कतगुलो पन्न्य बिक्री कर प्रति पन्नर दाम कत यह जिनटा जो गुण करी तेल मोट कत टा आय करा क्यों बेर करते पर तो एकटू आगे धरती एकटू मन करें उत्पादन मेट्रिक्स ए दाम मेट्रिक्स बी तरह मोट बिक्रय एकक और उत्पादन मेट्रिक्स दुटाई क्यों एक ही मैं वोने उत्पादन मेट्रिक्स ना लिखे ये विक्रय मेट्रिक्स लेखार दरकार छो जो विक्रय मेट्रिक्स विक्रय मेट्रिक्स ताओ क्योंकि उत्पादन लिखी समस्या नहीं तो विक्रय एकक एखे लिखते परि ए इंटू दाम हमारे बी ते ए इंटू बी एन एर जे मैट्रिक्सा आता जो इन लिखे दी एर मैट्रिक्सा तेल क्योंकि खूब सहजे हमारे अंकटा क्यों हो जा हज़ार 
এবং এখানে যেহেতু গুণ আছে এখানে গুণ দিলাম বীর ম্যাট্রিক্সটা যদি আমরা লিখি দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা এক টাকা পঁচিশ পয়সা এবং এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা তো দেখেন এখানে কিন্তু গুণ অবস্থায় আছে আর আমরা ম্যাট্রিক্সের গুণ গুণের নিয়মটা জানি যে প্রথম ম্যাট্রিক্সের প্রথম ম্যাট্রিক্সের কলম সংখ্যা দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যার সমান হবে তাহলে ম্যাট্রিক্সের গুণ হবে যেহেতু এখানে সমান আছে তাহলে গুণ হবে তো গুণটা হবে আমাদের এই পাশ দিয়ে এসে নিচে নামবে গুণটা হবে এই সিস্টেমে তো এখানে প্রথম সংখ্যা দেখেন এক হাজার আর এখানে প্রথম সংখ্যা আছে দুই পয়েন্ট পাঁচ তাহলে এক হাজার আর দুই পয়েন্ট পাঁচ যদি আমরা গুণ করি গুণ করলে পাবো আমরা পঁচিশশো ঠিক একই রকম এখানে আছে দুই হাজার দুই হাজার আর এখানে যদি এক পয়েন্ট পঁচিশ আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো আমি ক্যালকুলেটারের সাহায্য নিচ্ছি সমস্যা নাই কত দুই হাজার আর এক পয়েন্ট পঁচিশ দুই হাজার আর এক পয়েন্ট পঁচিশশো একই রকম করে আমাদের এখানে আসতেছে পঁচিশশো আর এখানে দেড় হাজার আর আঠারো হাজার আঠারো উনিশ বিশ সাতাইশ হাজার এটার কাজ শেষ এরপর দ্বিতীয় মেট্রিক্স এখানে দেখেন এখানে আছে ছয় হাজার আর টু পয়েন্ট ফাইভ ছয় হাজার আর টু পয়েন্ট ফাইভ যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো ছয় দুগুণে বারো পনেরো হাজার এখানে আছে দুই হাজার দুই হাজার আর এক পয়েন্ট পঁচিশ যদি গুণ করি আমরা দুঃখিত এখানে বিশ হাজার আছে এক পয়েন্ট পঁচিশ যদি গুণ করি তাহলে এখানে পঁচিশ হাজার হবে পঁচিশ হাজার আর এখানে আট হাজার আর এক পয়েন্ট ফাইভ আট চারে আট চারে বারো বারো হাজার হবে তো এই হলো আমাদের আর এদিকে কিন্তু বাজারের সংখ্যা এটা এম এন আমরা লিখতে পারি এম এন এখন এই টাকাটাকে যদি সম্পূর্ণ টাকে আমরা যোগ করি যেহেতু মট বের করব তার মানে প্রত্যেকটার মাঝখানে একটা করে প্লাস চিহ্ন দিব যদি মট না বের করতাম তাহলে কিন্তু এটা লিখতাম না এটা হচ্ছে একক প্রতি মনে করেন এটা হচ্ছে পি এটা হচ্ছে কিউ আর এটা হচ্ছে আর মানে এটা পি পণ্যটা আমাদের এতটা বিক এত টাকার বিক্রি হয়েছে কিউ পণ্যটা এত টাকার বিক্রি হয়েছে এবং আর পণ্যটা এত এত টাকার বিক্রি হয়েছে আর প্রথমকার অ্যামাউন্টটা হচ্ছে এম বাজারে এত টাকা বিক্রি হয়েছে তৃতীয়টা হচ্ছে এন বাজারে এত টাকা বিক্রি হয়েছে এখন সবটাই যদি আমরা যোগ করি যোগ করলে আমরা পাবো চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো আর নিচেরটা যোগ করলে আমরা পাবো বাওয়ান্ন হাজার বাওয়ান্ন হাজার তো এটা হচ্ছে এম আর এটা হচ্ছে এন তার মানে আমরা এম বাজার থেকে মোট চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো টাকা এবং এন বাজার থেকে আমরা বাউন্ন হাজার টাকা বাউন্ন হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় করছি তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি অতএব এম বাজার থেকে চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো টাকা এবং এন বাজার থেকে আমরা বাউন্ন হাজার টাকা মোট বিক্রয় করছি তো ক নম্বর প্রশ্ন এইখান থেকেই শেষ এখন আমরা খ নম্বর প্রশ্নের দিকে একটু লক্ষ্য করি এখানে আছে যে প্রতিষ্ঠানটির মোট মুনাফা বের করা যদি একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় এত 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 হয় তাহলে যেহেতু মুনাফা বের করতে বলছে এর আগে কিন্তু আমরা আয় বের করছি মুনাফা বের করতে হলে আমাদের এই জিনিসটাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে তো এখন আমরা এখানে লিখতে পারি যে মোট ব্যয় বা মোট খরচ তো আমরা মোট ব্যয় লিখলাম এখানে খ নম্বর হবে যেহেতু খ নম্বর প্রশ্ন মোট ব্যয় মোট ব্যয় সমান হচ্ছে যে মোট বিক্রয় একক মোট বিক্রয় একক একক ইন্টু ব্যয় তো এখানে আবার একটা জিনিস ধরতে হবে ধরি সি দিলাম সি তো ব্যয়মেট্রিক্স এর অ্যামাউন্ট গুলো আমাদের ছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান পয়েন্ট টু এবং পয়েন্ট এইট এই তিনটা তো ব্যয় তাহলে মোট বিক্রয় একক হচ্ছে আমাদের এ ব্যয় হচ্ছে আমাদের সি তাহলে এ আর সি গুণ করলে আমাদের মোট ব্যয় বের করবে কিন্তু আমাদের বের করতে হবে মোট আয় আর মোট আয় বের করার জন্য মোট 
আয় মোট মুনাফা বের করতে হবে মোট মুনাফা বের করার জন্য আমাদের মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিতে হবে তো এখানে বিক্রয় এককটা এককগুলো আমরা লিখলাম এক হাজার এইগুলা তো একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে কিন্তু আমি এক হাজার লিখছিলাম এখানে দশ হাজার হবে আর এখানে পঁচিশ হাজার হবে এই জন্য পরে কিন্তু অ্যামাউন্টটা ঠিক আছে সমস্যা নেই এই দুইটা লিখতে একটু গোলমাল হয়ে গেছে সমস্যা নেই আর সি হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট এইট এটা এখন আমরা যদি এটাকে গুণ করি গুণটা আমি একটু আগে দেখা দিলাম আর নতুন করে না দেখা দিই একদম শর্টকাটে আমি গুণটা করে ফেলছি আপনারাও করে ফেলেন আমি গুণটা করে ফেলছি আপনারাও করে ফেলেন সমস্যা নাই তো এটা উপরের অ্যামাউন্টটা যদি যোগ করি আমরা পাব চৌত্রিশ হাজার আটশো আর একচল্লিশ হাজার দুইশো এটা হচ্ছে এম মার্কেট আর এটা হচ্ছে এন মার্কেট তো এখন লক্ষণীয় বিষয় বস্তু হচ্ছে যে আমরা তো মোট ব্যয়টা বের করে ফেলছি এখন জাস্ট মোট মুনাফাটা বের করব তো মোট মুনাফা বের করার জন্য আমরা এটা তো খুব সহজ জিনিস মোট মুনাফা সমান মোট মুনাফা সমান মোট আয় মোট আয় মাইনাস মোট ব্যয় মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে আমরা মোট মুনাফা পাবো তো মোট আয় আমরা প্রথমে যখন বের করি আগেরকার অঙ্কটাতে কর ক নম্বরটাতে তো সেখানে আমরা পেয়েছিলাম চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো টাকা মোট আয় আর একটা বাজার থেকে আর একটা বাজারে পেয়েছিলাম বাওয়ান্ন হাজার এটা হচ্ছে মোট আয় মাইনাস মোট ব্যয় একটু আগে যেটা আমরা বের করলাম চৌত্রিশ হাজার আটশো আর একচল্লিশ একচল্লিশ হাজার দুইশো হচ্ছে মোট ব্যয় তো এটাকে খুব সিম্পলি আমরা যদি বিয়োগ করে দেই তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তো বিয়োগটা কীভাবে করব এই সংখ্যাটা থেকে এটা বিয়োগ হবে এটাকে বিয়োগ করলে আমরা পাবো উনিশ হাজার সাতশো আর এই বাউন্ন হাজার থেকে একচল্লিশ হাজার দুইশো যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ করলে পাবো দশ হাজার আটশো দশ হাজার আটশো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এম এটা হচ্ছে এন কিন্তু আমাদের প্রশ্ন ছিল যে প্রতিষ্ঠানটির মোট মুনাফা কত তো প্রতিষ্ঠানটি এম বাজারে মুনাফা লাভ করছে উনিশ হাজার সাতশো এন বাজারে লাভ করছে দশ হাজার আটশো কিন্তু যেহেতু সম্পূর্ণটাই একটা প্রতিষ্ঠান আমাদের লাভ করছে তাহলে দুইটা বাজারে মোট কত লাভ করছে সেটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের লাভ এটা হচ্ছে প্রথম বাজার এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বাজার অতএব প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফা প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফা মোট মুনাফা আমাদের দুইটাই একসাথে যোগ হয়ে যাবে উনিশ হাজার সাতশো প্লাস দশ হাজার আটশো দুইটাকে যোগ করলে আমরা পাব তিরিশ হাজার পাঁচশত টাকা तो ये हे उत्तर आज के पर्यटन सकाल सुस्थ थकून भलो थकून और हमारे साथ ही थकून धन्यवाद